В истории любой страны случаются трагедии, названия которых потом становятся нарицательными. Баттерлоу, Титаник, Перл-Харбор. В послевоенной Германии, говорят, очень долго синонимом полного провала было слово «Сталинград». Фраза «это Чернобыль» тоже часто используется в мире для обозначения масштабов катастроф. Или вот еще, например, Чикатило. В истории России начала 21 века было множество крупных трагедий. Гибель подлодки Курск, захват заложников в Беслане и на Дубровке, крушение теплохода Булгария, когда утонуло более сотни человек. Ну и это только так, первое, что приходит в голову. Масштаб этих событий потряс не только Россию, о них говорили во всем мире. Но их названия не стали нарицательными. И лишь имя небольшой станицы в Краснодарском крае, Кущевки, прижилось в русском языке как нарицательно. Но почему? Да это Кущевка какая-то, скажет человек средних лет, и многим россиянам сразу вспомнится 12 человек, убитых с особой жестокостью, и среди них четверо детей. И тут без всяких объяснений сразу станет понятно, о чем идет речь. Речь о путинской России, о том, как из крови прорастает власть. Меня зовут Павел Коныгин, и сегодня я расскажу вам о том, как братки из кубанской станицы построили собственное государство в государстве, где изнасилование и убийство стали рутинной частью внутренней политики. И о том, как они доросли до того, чтобы даже получить приглашение к президенту России. Подписывайтесь на нас в Ютубе и в Телеграме, чтобы не потеряться. И, конечно, помните, что даже в самые мрачные и темные времена вместе мы не одиноки. Эта страшная трагедия произошла в Краснодарском крае. И я не просто так это упоминаю здесь. Для истории это очень важно. Этот регион известен не только своими морскими курортами, а также мягким климатом, но и развитым сельским хозяйством. А если что-то в России приносит доход, то эта сфера мгновенно притягивает к себе криминал. Так случилось и в Кущевке. Но как же это произошло? В Советском Союзе земля принадлежала всегда колхозам и совхозам. В народе так и говорили – ничья. Отчасти поэтому в СССР были невысокие показатели урожайности. Страна с миллионами гектаров пахоты не могла себя обеспечить продовольствием. Мясо в магазинах было большой редкостью. В конце 70-х годов СССР даже закупал зерно у своего стратегического противника – стран Запада. После распада СССР жители городов получили возможность приватизировать свои квартиры. Ну а вот жителям деревень, где существовали колхозы, государство предложило разделить главный актив – землю. И вот крестьяне и фермеры получили так называемые земельные пои. Но если в какой-нибудь условной Кировской области с трех гектаров земли можно было собрать лишь два стога сена, то на юге, где земля, конечно, более плодородна, с такого участка можно было получить сразу несколько тонн пшеницы или подсолнечника, там, или кукурузы, или засеять эту землю тыквой, арбузом или дыней. Вот так в 90-е крестьяне на юге России и стали хозяевами очень ценных активов. Молодые фермеры брали землю в аренду у стариков, выплачивая им паевыми деньгами или на продукт. К слову сказать, благодаря тому, что земля это обрела хозяев, Россия к концу нулевых вышла в мировые, наконец-таки, лидеры по экспорту зерна. И если бы у руля стояли другие политики, то сейчас Россия была бы и вовсе лидером по экспорту мяса, молока, яиц и прочего продовольствия. Столько у страны плодородных земель и ресурсов. Но об этом не сбывшемся счастье давайте как-нибудь поговорим в другой раз. В нулевых хозяйства на юге стали укрупняться. Рентабельность их повышалась, и особенно за счет экспорта зерна. И тогда на эту сферу действительно обратил внимание криминал. Там, где у крестьянина был выбор отдать пай тому или иному хозяйству, в дело и вступали уговоры, посулы, а если не получалось, то и угрозы, и преследования. Считается, что создателями банды Цапков в станице Кущевской стали два брата – Виктор и Николай Цапки. Николай еще в 80-е годы был карточным шулером в поездах и имел устойчивые связи в криминальной среде. Накопив денег, братья занялись вполне легальным бизнесом. Скупали мясо у деревенских жителей для последующей перепродажи. Ну а потом открыли даже свои свинофермы. 
На этой почве они завели связи в милиции и органах власти. Но быстро поняли, что самые большие возможности в новой России получают те, у кого помимо деловой хватки есть в распоряжении также и сильный кулак. Ну и вот так в начале 90-х Цапки и открыли в станице свой бойцовский клуб, куда бесплатно приглашали тренироваться местную молодежь. Вербовать боевиков в свою банду цапки начинали буквально со школы. Мальчиков приглашали бесплатно тренироваться в спортклуб, а также увлекали тюремной романтикой, а потом постепенно втягивали и в реальные преступления. В банде действовали строгие порядки. Алкоголь и наркотики порицались, и все молодые бандиты должны были обязательно ходить в спортзал. Боевики помогали отнимать у селян их земельные пои, запугивали несогласных и поддерживали в станице атмосферу террора, спастись от которого можно было только одним способом – подчиниться этим самым цапкам. Двое сыновей Виктора Цапка, Николай и Сергей, все 90-е годы помогали дяде строить криминальную империю, а папе с мамой – успешное сельскохозяйственное предприятие на бандитских ресурсах. Цапки отнимали земли, разоряли предприятия, а коррумпированные правоохранители и судьи пресекали любые попытки станичников протестовать против такого беззакония и беспредела. Кущевские милиционеры даже не скрывали, что получали от Цапков вторую зарплату. Их начальник Владимир Финько разъезжал даже на подаренном бандитами Мерседесе. Поэтому и уголовные дела не расследовались. Наоборот, Цапки научились с помощью фальшивых уголовных дел расправляться с теми, кто пытался им мешать. Это все ровно как сейчас. Российские власти борются с независимыми СМИ, блокировками и угрозами. Но наша команда работает несмотря ни на что. И благодаря вашим донатам, конечно же. Пожалуйста, помогите нам продолжать. Все ссылки в описании к этому видео. В первой половине 90-х годов банду возглавил старший сыновей Виктора Цапка Николай. За звериную жестокость и беспощадность он даже получил кличку «Коля Бешеный». За бандой к тому времени числилось более десятка убийств, включая расправу над главой района Борисом Москвичом. Он победил тогда на выборах под лозунгом «Не пяди земли бандитам». Но 31 января 2002 года москвича застрелили прямо на пороге администрации. Заказчиков этого убийства так и не нашли. Бандиты так осмелели, что однажды в бильярдной избили даже сотрудников краевого управления внутренних дел. Цапков тогда задержали, но тут же выпустили. К тому времени они уже обзавелись справками и считались душевно больными. Станица была охвачена самым настоящим страхом. Когда уже после разгрома банды начали всплывать подробности, выяснилось, что только за последние 10 лет в станице было изнасиловано более 220 девушек учениц местной школы медучилища и филиала Краснодарского университета. Бандиты просто вырывались в общежитие к девушкам и принуждали их к сексу. Руководство общежитий было в курсе, но лишь безучастно наблюдало зверство над собственными подопечными. Николая Цапка, то есть Колю Бешеного, застрелили в октябре 2002 года. Считается, что это стало серьезным ударом для младшего брата Сергея Цапка, который теперь возглавил криминальную империю. Для станичников он по-прежнему оставался главарем беспощадной банды. Но для органа власти он был молодой, перспективный бизнесмен и общественник, меценат и патриот. Семейное предприятие Цапков, компания Artex Agro, было крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Кущевки. Руководительницу компании Надежду Цапок за глаза называли мамой, ну или Цапчихой. А самого Сергея не иначе, как царь Кущевки. На момент разгрома банды в 2010 году компания Цапков распоряжалась земельным банком в 63 тысячи гектаров, из которых 5,5 тысяч лично принадлежали Цапчихе. И вот распределение бюджета, строительство новых дорог и новых домов, культурно-массовые мероприятия, буквально все вопросы в Кущевской должны были согласовываться с бандитским этим семейством. Успехами их фирмы были довольны в Краснодаре. Сергей Цапок начал делать даже политическую карьеру. Он получил диплом Ростовского университета и даже стал депутатом Кущевского райсовета и даже был приглашен в итоге на инаугурацию президента Дмитрия Медведева в 2008 году. Более того, Сергей Цапок стал даже кандидатом социологических наук. Организатор групповых изнасилований 
темой своей кандидатской он выбрал изучение социокультурных особенностей крестьян, в том числе и семейного насилия. Политическая карьера и написание кандидатской не мешали Цапку держать станицу в кулаке. И убийства продолжались. Возможно, об очередной зверской расправе в Кущевской так бы никто и не узнал. Но на тот момент в крае работала съемочная группа программы «Жди меня» из Москвы. И ребята снимали сюжет об очередном счастливом воссоединении. Ну и, конечно, московские телевизионщики сильно заинтересовались массовым убийством. Все-таки 12 трупов, среди них даже четверо детей. И такое сложно было не заметить. И вот именно так Кущевка и прогремела на всю страну. Так что же произошло? 4 ноября 2010 года семья Владимира Мироненко из Ростова отправилась в гости к своим друзьям в дом фермера Сервера Аметова. И это было в Кущевке. Намечались шашлыки и сытные застолья. Мироненко был топ-менеджером одной из крупнейших зерновых компаний России. И в Кущевскую он приехал с женой, а также двумя дочками, тестем и тещей. И вот в тот самый злосчастный день, когда дом Аметовых был атакован цапками, семья Мироненко и попала в случайные жертвы. Из материалов суда известно, что бандитов было не меньше десятка. Они перелезли через забор, и несколько человек ворвались в дом и сразу же самым страшным образом расправились со всеми присутствовавшими, включая девятимесячную и пятилетнюю девочек, а также 14-летнего соседского мальчика, который случайно заглянул во двор во время расправы. Я не буду описывать подробности, от них просто стынет кровь. На суде Цапок рассказал, что они убили 12 человек за 10 минут. Дом решили поджечь в нескольких местах, чтобы скрыть следы. Свою окровавленную одежду преступники потом сожгли на пустыре, вымылись привезенной водой из бутылок и фляг и направились в ресторан «Малинки» отмечать День народного единства. Участников расправы арестовали через несколько дней. У жителей Станицы не было никаких сомнений, кто и почему расправился с Аметовыми. Цапки давно враждовали с семьей фермера, и причем еще с тех пор, как бандиты требовали с местных татар, а так в Кущевке называли практически всех людей Никитой национальности, плату за возможность встречаться с местными девушками. Аметовы много лет противились уголовным порядкам. На языке бандитов это называлось «подрывали авторитет». И вот после массового убийства на Кущевскую наконец-то обратили внимание на федеральном уровне. Медведев, тогдашний президент России, потребовал уволить чиновников, допустивших разгул бандитизма в станице. Ну а Путин назвал случившееся провалом всей системы правоохранения. Бастрыкин привлек к дисциплинарной ответственности сотрудников Следственного комитета по Краснодарскому краю. Ну а СМИ, федеральные СМИ, на перебой рассказывали о том, в каком кровавом ужасе 20 лет жили станичники. Ну, при этом вопрос, почему они раньше не обращали на этого никакого внимания. Ну и вот тогда же стало известно и имя ректора Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института Галины Крошки. Она, оказывается, еще в 2005 году написала письмо губернатору края Александру Ткачеву, в котором рассказала о происходящем в станице беспределе. Под письмом было 170 подписей. Начались проверки отказных дел по заявлениям об изнасилованиях. Часть милиционеров были даже отстранены от работы. Но в отместку бандиты в сговоре с милицией инициировали уголовное преследование крошки, обвинив ее в выдаче фальшивых дипломов. Ну и в итоге женщина попала в тюрьму, перенесла там два инсульта и сошла с ума. Правда, эта история не помешала губернатору Ткачеву после того, как вскрылись все эти ужасные злодеяния и их масштабы на всю страну заявить, что власти ничего не знали о происходящем в Кущевке и что такие банды есть в каждом районе Кубани. К сожалению, подчеркнул Ткачев. Всего по факту убийства в Кущевской на скамье подсудимых оказались 10 человек. Наказания сейчас отбывают только шестеро. Двое покончили жизнь самоубийством, не дожидаясь приговора. И еще двое умерли за решеткой уже после суда. Один из этих двоих как раз Сергей Цапок. Он получил пожизненный срок и был найден мертвым в камере новороссийского СИЗО в 2014 году. Ему было 38 лет, и по заключению врачей он умер от тромбоэмболии. 
Тело бандита, согласно официальной версии, было кремировано. Это породило слухи, что цапкам все же удалось откупиться, и что семья в итоге сбежала даже за границу. Однако, если вы полагаете, что на этом история преступления в Кущевке закончилась, то вы слишком хорошо думаете про российские порядки. Огромный земельный банк Цапков в 2011 году почти целиком оказался в руках того самого кубанского губернатора Ткачева. Оставшиеся активы постепенно растащили по карманам герои нового времени. На смену Коли Бешному с качками и битами пришли люди с неприметными лицами и связями в силовых структурах. 12 убитых из дома сервера Аметова долгое время помогали новым хозяевам Кущевки. Как? Стоило только кого-то заподозрить в прежних связях с сапками, как появлялись новые свидетели и свидетельства. Возбуждение уголовных дел в отношении неугодных землевладельцев Кущевской вновь было поставлено на поток. Новым царем Кущевки стал концерн Покровский, собравший объедки за Ткачевым. Долгое время концерн был связан с бывшим полпредом президента в Южном федеральном округе по имени Виктор Казанцев и членом Совета Федерации Ириной Полковишник. Юристы концерна в Краснодарских судах доказывали, что земельные пои у жителей станицы были отняты незаконно. Часть земли была возвращена хозяевам, а потом каким-то невероятным образом оказалась в руках этого самого концерна. Кстати, судья и адвокат, который помогал концерну проворачивать все эти сделки с землей, позже оказались тоже в тюрьме. К 2021 году концерн Покровский имел уже земельный банк в 242 тысячи гектаров. Сюда вошли земли уже по всему югу России, поменявшие своих собственников по Кущевскому образцу. Но неожиданно в том же году в отношении руководства концерна было возбуждено уголовное дело. Часть менеджмента была арестована, а владельцы скрылись с границ. Ну и вот недавно Генпрокуратура РФ потребовала на этом основании конфисковать все земли Покровского в пользу государства. Так что история Кущевки явно не закончена. Ну и еще. Фото одного из самых безжалостных членов банды Цапка Вячеслава Цеповяза, кушающего шашлык, крабов и икру на диване в зоне строгого режима, несколько лет назад всплыли в сети и всех, конечно, шокировали. Так что продолжение следует.